Jsme v Lužicích na starém kvartíru, dostali jsme tady výborný čaj a boží milosti od paní Aničky Bílíkové a teďkom tady přecházíme za dětmi, které se krásně nastrojili. Takže Magdičko, co tady dneska je? Dneska je to taková obchůzka a je jako, že těším se na ní. A za co dneska jdeš? Za kuchařku. A ty máš takovou skvělou vařečku, ukážeš nám ji? Kde jinde by mohla začít fašaňková obchůzka v Lužicích než na starém kvartíru? Sešlo se zde opravdu nepřeberné množství nápaditých masek. První taneční, muzikantské a pěvecké fašaňkové představení začalo právě tam. Tak právě se nacházíme na starém kvartíru, což je budova muzejního spolku v Lužicích a pořádáme tady, nejenom tady bude to celá obchůzka po Lužicích, pořádáme fašaňkovou obchůzku. Začneme tady na Lužickém starém kvartíru a poté se vydáme na obchůzku, kde budeme stejně jako tady tančit pod šable. A taková malá zajímavost, u obecního úřadu nás čeká zabíjačková polévka přímo od obce, a naše putování zakončíme u kapličky na nebe v setí paní Marie v Lužicích. Na obchůzku nás doprovodí dětská cymbalová muzika z Lužic. Kdo všechno se zapojil? Kdo tady vlastně přišel v těch maskách? Jsou tady různí lidé, jsou tady hlavně vodní skauti, ti si myslím připravili i nějaké pásmo. Bude vystupovat i folklorek a samozřejmě chasa. Dětská cymbalová muzika z Lužic, tak to už je pojem. Pod taktovkou paní Ivany Šimčíkové vyrostl už nejeden malý muzikant. Účastní se mnoha akcí v okolních dědinách, ať už se jedná o přehlídky, předhodové večery, otevřené sklepy a spoustu dalších akcí. Je jeden z členů chasy a současně i letošní stárek, Martin Maršálek, je náš cymbalista. Tím pádem to vyplnulo samo od sebe. Podporujete často akce, které se pořádají vlastně v Lužicí? Jsme dětská cymbalová muzika z Lužic, takže se snažíme podpořit, co můžeme. Ne vždycky to vyjde, někdy se nahromadí akcí více, ale většinou se lužických akcí zúčastníme. Program na zastávkách byl opravdu bohatý. Chlapci z chasy vždy zatančili tradiční tanec pod šable, poté jej v dětské verzi zopakoval folklorek a své fašaňkové pásmo předvedli také vodní skauti v čele s vedoucím masařákem a hejnem broučků, berušek a mušek. A opět jsme se vydali na obchůzkovou túru se zastávkami tentokrát v obci Lužice. Na zastávkách si všichni vytančili a vyspívali sladké dobroty, dospělí také kořálku nebo vínko. A ještě něco navíc na šavli, aby chasa nehladověla. Já jsem gazda, což znamená, že víc mě začínám zpěví a ukazuji vlastně klukům kolečko, styl a tak, jakoby, jak co budeme dělat, jestli budeme dělat brány a podobně. Vidíme, že máte i krásný úlovek, jak jste spokojen s ním. Já si myslím, že zatím je to dobré, zatím to pomáhá zrychlovat to tempo a ještě se to schopen udržet, přece jenom když už je tam ta šavla už plnější, tak už se to celkem pronese, takže tím je to dobré, zatím to pomáhá i zrychlovat trošku. A co bylo dále? Co bylo na lužické obchůzce speciálního a jakou specialitu připravili lužice? Nyní za, provodu, za doprovodu muziky se bude pokračovat k obecnímu úřadu, kde dále bude pokračovat zábava ve stylu hraní muziky, pojídání různého masa, škvárků a tak dále. A třeba přijde i na řadu tady kolega. Co na to říkáte, kolego? No moc s tím nesouhlasím, ale jako jsem hlavní chod. Pojď. Ano, byla to zabíjačková polévka, kterou připravil pro účastníky obchůzky a občany obecní úřad v Lužicích. A jak už je zvykem, na žádné z akcí nesmí chybět vedení obce. My jsme letos řekli, zkusíme takový experiment a zajistili jsme si zabíjačkové pochoutky, takže máme tady zabíjačkovou polívku, máme tady škvarky a ještě nám zůstaly koláčky z nějakých plesů, tak jsme je měli na mrazáku ve škole a máme tady i koláčky a nějaké jako takové drobnosti, máme tady čaj pro děti na zahřátí, tak jsme řekli, zkusíme tohle s tímto způsobem a 
Zdá se, že se to chytlo lidi v průvodu, bylo poměrně dost, přišli i lidi tady na tu zabíjačku jako takovou, takže ten experiment, myslím, že s tím budeme pokračovat a mám z toho, mám z toho radost. Potom na večer máme nachystanou tlačenku zase na fašenkovou zábavu, na Sokolově máme nachystané škvarky, trnice, jelita, takže jsme to pojali vlastně ta doba masopustní, která teď končí, tak končí těma zabíjačkama, tak jsme to zkusili letos takto a nevylučuju, že třeba za dva roky uděláme i zabíjačku v ten, v ten den, tady t, 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 tu sobotu, tu fašenkovou obchůzku, ale je to takový první nesmělé vykročení, ale myslím, že se povedlo. A opravdu povedlo. Jak začátek obchůzky, tak její průběh i závěr byly dokonalé a velmi jsme se bavili. A to ještě nevíte, že na závěr byla zvolena nová paní starostka. Na první rozhovor s paní starostkou se můžete těšit v příští naší reportáži z Lužic, tentokrát z veselé fašaňkové večerní zábavy v Lužicích.